masarap siya. Kasi, nalalasahan mo yung freshness at crunchy yung mga vegetable. Wala kayo. Hindi na yun Hindi na hiwan ni ate Tito si Tua. Bukas ang farm araw-araw para sa lahat ng mga gustong pumunta rito upang personal na mag-ani ng mga gulay na kanila ring bibilhin. 200 to 250 pesos per person ang bayad kung magsisimple farm tour para sa isang pamilya na may apat na miyembro. Kasya na ang budget na 900. Ayun! Mula sa isang farm, agad ding dinayin ni Divine ang isa pang farm dito sa Bustos, Bulacan na kilala para sa kanila mga produktong organic. Living the vision of total wellness uh, which starts from the production of safe food through organic farming. Organikong pamamaraan ng pagsasaka at uh, ito ay hindi gumagamit ng mga chemical na pataba at mga chemical na pang patay ng mga kulisap ng mga kaaway. Wala nang sinayang na oras si Divine at agad tinungo ang pinagmamalaki nila ritong Mushroom House. Tao po! Andito si Tita. Sa mushroom house na ito, mayroong nasa limang daang fruiting bags kung saan pinatutubo ang mga kabuti. Ang uri na matatagpuan dito ay tinatawag na oyster mushroom. Bakit po tinawag siyang oyster mushroom? And also the shape, you yes. see? Yeah. Ang shape at ang lasa ay? Same. Same Oyst ng? Oyster. Ah, okay, okay. But it's flexible. If ah. you cook it, uh, let's say fries, It tastes like chicken fries. Mm -hmm. If you cook uh, like sisi, then mm -hmm. you la you eat like pork sisi. So nagbabago po yung lasa, flexible. depende sa pagluto. Yes, very flexible. Bunga kaya pala siya perfect na ano extenders. Yes, po. Yes. To itong ugat na to kasi pag natira doon, the next blessing will not come out. Ah, so kailangan siya matanggal. Yes. Lahat. There you have it, ladies and gentlemen, our first set of mushrooms. Ang mushrooms mayaman sa antioxidants na sinasabing nakatutulong upang maiwasan ang mga malalalang sakit gaya ng cancer. Mainam ding pang halili sa karne ang mushroom. Dahil bukod sa lasang meat ito, pag niluto, wala rin itong kolesterol. Upang patunayan na papasang pamalit sa karne ang mushrooms, magluluto tayo ng isa sa pinagmamalaki ng farm na ito na luto sa kabuti ang sizzling mushroom sisig. Yung hinalo nating mushroom sa harina at itlog, ito na siya. And ready to fry! Pagkatapos maluto ng, ng ating oyster mushroom, ilalagay natin siya sa ating sizzling pan. And, dahil lang sisig, hindi kompleto kapag hindi manghang at walang siling pang sigang, lagay natin ito. To top our sisig, ilalagay ang ating itlogs. Pikitikman na natin ang ating nilutong oyster mushroom sisig. May paandar, pink lemonade with kamote tops. Siyala. Upang masulit rin daw ang pagbisita sa organic farm na ito, maari ring libutin ang kanilang botanical garden. Ay! Nanlalaban ha! Hi! Dumami ka ha! Madami! Mga 5 kilos. Bilang prosesa ng organic farming, gumagamit sila ng mga dumi ng rabbit. Yung dumi ng rabbit mahuhulog. Ngayon, yung mahuhulog na dumi, ilalagay ng mga bulate. At yung dumi ng bulate, yun yung gagawing vermicast o yung natural natural fertilizer na ginagamit sa kanila mga pananin. Brilliant, ba diba? Kung balak dito mag-day tour, ay may entrance fee na 200 pesos kada tao. Ang isang libo kasya na para sa pamilyang may apat na miyembro. May cottages din na po pwedeng rentahan para sa isang gabi na nagkakahalaga naman ng 5,500 pesos, kasya na para sa sampung tao. Kung fresh ang mga inani ni Divine, aba, oras na raw para siya naman na maging fresh sa masahing hatid ng spa salon dito sa Santa Maria, Bulacan. Ang pagmamalaki nila, ang mga gamit daw nilang body scrubs, fresh din daw at organic. Ang kanilang pitaya dragon fruit, pineapple at strawberry sugar scrub ay mga gawa sa fresh fruits at sila mismo ang nagproseso upang maging body scrub.
naisip ko na gumamit ng mga locally sourced na products para maging makilala ang Bulacan sa mga products na organic and natural. Meron pa kaming iba na gustong gawin kagaya ng mga turmeric scrub, guyabano scrub, na lahat naman yon is magiging locally sourced din from Bulacan. Sabi nga ang dragon fruit ay best for dull skin o yung mga balat na kulang ng buhay at para dun sa mga balat na sagi o yung mga naglulus, mga, alam mo na, lumahalaylay, aging, stress. Yan ate, kaya buhayin mo yung balat ko ate, huwag kang titigil lang at hindi mo nare-revive yan. Ang bayad sa kanilang massage services nakakahalaga naman ng 100 pesos hanggang 350 pesos. Sa pagkain man o sa paraan ng pagpapahinga, mahalaga na masustansya at natural ang mga sangkap. It's a legit tinakbe. At kung papasyala rin lang, di ba't mas maganda na na nakapaglalakbay ka na, mas nagiging healthy ka pa. <laughs>